，二十一岁女孩停车场被杀，父亲饱受丧女之痛，追凶二十多年坚持不懈，凶手却依然逍遥法外。华人神探李昌钰通过重建犯罪现场，凭借一枚带血指纹将凶手绳之以法。李昌钰，本系列九，迟到的正义。莫看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。李昌钰，断案如神，被誉为当代福尔摩斯，有着“犯罪克星”的称号，是全美第一位出任州级警界最高职务的华裔首长。今天我们继续讲述华人神探李昌钰的破案系列。美国的康涅狄格州是美国人口最稠密、最富有的州之一，而今天要讲述的案子就发生在了康涅狄格州的第二大城市纽黑文市。世界最著名的耶鲁大学就坐落于此。一九七三年的纽黑文市发展迅猛，日新月异，许多商城为了方便顾客到此购物，将大片的住宅区拆除，修建了一些大面积的多层停车场。在位于庙街的繁华购物区旁，就修建了这样一个十层的大型停车场。虽然来商场购物把车子停在这里会绕很多的路，但因为有着充足的停车位，很多人还是会选择把车停在这儿。1973年的7月16日，星期五，警察把这个十层高的大型停车场封锁了起来。周围商场的工作人员都在议论纷纷，谁也不知道这里发生了什么。原来这天下午一点刚过，该停车场的管理员在停车场十楼楼梯发现了一名死去的年轻女子，随后就报了警。几分钟后，警车抵达了现场，对停车场进行了全面细致的调查。调查中发现，在八楼找到了一辆没有上锁的蓝色别克轿车，轿车前座放着进入庙街停车场的停车票，显示进入时间是当天的十二点四十二分。在车的驾驶位后排的地毯上和一个纸巾盒上都发现了血迹，还有一个同样染上血迹的白色信封，并且在车门外把手、车门表面、驾驶位底部分别发现了大量血迹。在地面上还找到了一连串的点状血迹和喷溅血迹。警方在现场拍摄了大量的照片，随即通过车牌号找到了蓝色别克轿车的车主。车主是一家汽车修理厂的老板，名叫约翰。经过他的确认，死者正是自己的女儿，名叫彭妮。根据父亲的回忆，一九七三年七月十六日十一点左右，二十一岁的彭妮开着家中蓝色的别克轿车前往纽黑文的市区，途中。还曾到达过父亲约翰的汽车修理厂。彭尼跟父亲说要去商场给家里买些家具，闲聊了一会儿，大约十一点半就离开了。这是约翰最后一次见到他。而那个停车场管理员发现彭尼尸体的时间是下午一点刚过，那么从与父亲十一点三十左右分开到下午一点，尸体被发现，在这一个半小时的时间里，彭尼都经历了什么？又是谁要杀害这个年仅？二十一岁的花季少女呢？随着警方对案件的逐步调查，一个人出现在了警方的视野——彭尼的前未婚夫菲利普。警方了解到，彭尼生前与他的关系一直处在摇摆不定的状态。菲利普很有可能因为忍受不了两个人时好时坏的恋爱关系，从而与彭尼发生了争吵，一怒之下杀害了彭尼。警方迅速将菲利普列为首要的怀疑对象，并对他的家里。进行了搜查，果然，警方在菲利普的家中发现了一把带有血迹的剪刀，其中剪刀的一处刀片还有破裂。不过，经过血型分析，剪刀上的血迹并不属于彭尼，案件也因此陷入了僵局。接着，警方又找到了一个突破口，通过对停车场的勘查和走访，在案发现场找到了三位可能见过凶手的证人，也许他们可以指认出菲利普就是杀害彭尼的凶手。可三位证人只给出了比较模糊的线索：凶手可能三十岁，身材瘦小，留着小胡子，头发又黑又长，白种人，有着外地口音。警方仔细排查具有特征的人，可却一直一无所获。而可能有作案动机的菲利普也提供了完美的不在场证据。在案发时，很多人都可以证明当时的他正在自家餐厅帮忙。警方也没有理由再怀疑他，只好解除了对菲利普的嫌疑。到底是谁敢在光天化日下，在公共场所对一个漂亮的年轻女孩下此毒手呢？案件再次陷入了僵局。随着时间的推移，警方已经逐渐放弃案件的侦查，但彭尼的父亲约翰
，从未想过放弃，为女儿伸张正义。他花光了所有的积蓄，甚至变卖家中的房产，在报纸上整版的刊登广告。但随着时间的推移，约翰渐渐只能负担得起报纸不起眼的角落。却始终没有凶手，哪怕一丝的线索。父亲执着的追凶，在广告上经久不变的，都是这样一句话：“今天是我女儿彭尼被杀害的第 N 天，凶手仍然没有找到。如果有人可以提供线索，我将会付给你丰厚的报酬。”不知不觉间，十六年过去了。此案早已变成了无法破获的冷案。十六年间，父亲约翰对真相的执着，以及对该案侦查进展的公开质疑，仍使此案受到了广泛的关注。警方也曾迫于压力，开展了更广泛的侦查工作，但却一无所获。彭尼的父亲约翰承受着十六年如一日的丧女之痛。和对凶手依然逍遥法外的愤怒，使得他后半生的使命早已变成了找出杀害女儿的真凶。约翰无时无刻都在等待凶手出现的那一天，这样日复一日、年复一年的期盼，使他看起来像是在沙漠上行走的饥渴之人。最终，约翰看到了绿洲，这片绿洲。正是华人神探李昌钰。约翰辗转联系到了李博士。李昌钰了解案情，也深知想要破获这种陈年冷案难度确实非常大。但李博士被约翰的父爱所打动，决定接下这个案子。李博士迅速组织团队，重回停车场这个原始犯罪地进行现场重建，重新检验本案收集到的所有物证，精确恢复现场每一个角落，尽可能还原彭尼在停车场遇害的全过程。李博士把案件信息和证据整理成了一份事实清单。现场发现的一连串点状血迹和喷溅血迹，自八成的蓝色别克轿车旁一路倒向楼梯间，向上沿至九层、十层，一直到彭尼倒下的十层楼梯间，在七层的水泥地上找到了带血的汽车钥匙。钥匙的不远处还发现了一块带有血迹的白色男士手绢。还提取到了许多擦蹭痕迹和指纹，还有一些滴落的血迹，从十层向下延伸至五层的楼梯间。李博士通过对轿车上的血迹进行血型分析，车上的血迹分别为二十一岁彭尼的 A 型血迹和凶手的 O 型血迹。沿着停车场留下的血液证据，这些血点是垂直滴落形成的 O 型血，表明凶手移动时身体左侧正在流血。李博士接着在第十层找到了彭尼的 A 型血。然后从九层到十层留下的点状物和喷溅物，判断凶手和彭尼在位于九层的停车场进行了打斗。彭尼割破了凶手的左手，李博士结合案件信息和证据，得出了合理的推论。一九七三年七月十六日星期一，彭尼十一点三十左右离开附近的汽车修理厂，开车前往商业街。由于那里很难停车。彭尼就把汽车停在了位于庙街的十层大型停车场。矮一些的楼层没有车位，彭尼一口气开到了第九层。这里车少，人也相对少。正当彭尼准备下车，突然一个陌生男子进入彭尼车内。彭尼慌忙地拿出水果刀自卫，慌乱中割伤了凶手的手指。凶手抢过水果刀，彭尼逃出了车外，跑到附近的楼梯间，迅速往楼上跑。但他犯了一个很大的错误。楼层越高，人越少。凶手最终在十楼的楼梯间位置追上了彭尼。他拿着水果刀猛刺向彭尼的胸口，彭尼当场倒地死亡。凶手迅速跑回九层，进入了彭尼的车内，从后座的纸巾盒里抽了几张纸，为左手的伤口止血，并将自己的手帕在伤口外又裹了一层，接着将彭尼的蓝色别克轿车开到了八层。试图寻找自己的车，很快就发现自己的车并未停在八层，随后又慌乱地跑到七层。凶手进入自己车内，把沾有血迹的彭尼的车钥匙和沾有自己血迹的白色手绢扔在了地上，随后开车离开。根据停车票上加盖的时间显示，凶手离开停车场的时间是下午的十三点零一分。接下来，李博士在这些证据中。又有了一个非常重大的发现，他在彭尼别克轿车上使用化学试剂提取到了一枚潜在的指纹，并且李博士还在血手帕上提取到了凶手的 DNA。指纹和 DNA 的出现，使得约翰相信凶手很快就会浮出水面。李博士的重大发现，仿佛一剂良药，给了他坚持下去的莫大勇气。
。在二十世纪九十年代晚期，指纹和 DNA 技术正在飞速的发展。李博士相信抓到凶手指日可待，只是时间问题。但他也深知，仅凭一枚指纹想找到凶手，还是如同大海捞针一样。一晃又一个五年过去了，年老的约翰已经步履蹒跚了。他不再有精力，也没有钱为女儿的案子奔波。但皇天不负有心人，一位因为殴打未婚妻并使其入院的五十一岁中年男子爱德华。被未婚妻控告，警方抓捕了他，并对他进行了整套指纹的录入。在对这枚指纹比对时，发现他的指纹与在彭尼蓝色别克轿车里发现的纸巾盒上的前菜指纹正好相符。可遗憾的是，为女儿寻凶半辈子的约翰没有等到这个时刻。在约翰去世的八个月后，爱德华被捕并被指控杀害彭尼。父亲没能等到法律对凶手的审判，但却是父亲的坚持使凶手付出了应有的代价。在二零零二年的九月，爱德华被判二十年监禁，八十岁前不得假释。这也意味着他很有可能后半生都在监狱中度过。从一九七三年彭尼遇害到二零零二年凶手得到应有的惩罚，二十九年里，彭尼的家人经历了太多别人无法想象的痛苦。妹妹玛丽在判决后，真实的道出了自己，也同样是李博士的心声。如果二十九年前你就主动站出来，那么我就不需要每天面对我父亲焦虑的眼神。我生命中百分之七十的时间都在打探别人的消息，想知道某个熟悉的人是否就是杀人凶手。是你把时间变成了我们的敌人。此刻我很想念姐姐和父亲，我想他们现在可以安息了。谚语有云：“迟到的正义非正义。”父亲约翰为女儿二十多年追寻正义的战斗精神，使我们大家感到钦佩的同时，也深深地感受到了他对女儿无私的爱。父母对孩子的爱可以说是不求回报的。母爱若水，水之所处，无微不至；父爱如山，坚如磐石，雄浑伟岸。今天讲述的这起案件虽不是很有名气，但却很经典。如果没有李博士的介入，彭尼的家人可能一生都在寻找凶手的阴影中度过。这起案件不仅感动着当时的美国民众，牵动着李昌钰博士，更值得我们钦佩的是父亲约翰为女儿寻求正义的坚持不懈，和他对女儿伟大的父爱。正义也许会迟到，真相终会到来。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，也希望大家多多点赞、转发、收藏、评论。我是超人，我们下期再见，拜拜。